ഏവർക്കും സ്പാർക്ക് അക്കാഡമി കാഞ്ചിരംഗുളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഇരുപത് മാക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനേക്കാൾ വലിയ ഫിന്നസ് സംഖ്യ ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഫിന്നസ് സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇത് ഏത് ഫിന്നസ് സംഖ്യയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇത് അംശം ഛേദം അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമായിട്ടുള്ള ഫിന്നസ് സംഖ്യയാണ് അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമായിട്ടുള്ള ഫിന്നസ് സംഖ്യയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സാധാരണ ഫിന്നസ് സംഖ്യ എന്തെന്ന് പറയാം സാധാരണ ഫിന്നസ് സംഖ്യ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിന്നസ് സംഖ്യകളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫിന്നം സാധാരണ ഫിന്നം വിഷമ ഫിന്നം വിഷമ ഫിന്നം മിശ്ര ഫിന്നം സാധാരണ ഫിന്നം വിഷമ ഭിന്നം മിശ്ര ഭിന്നം എന്താണ് സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമായി വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് പറയാം സാധാരണ ഭിന്നം അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമായി വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയെ സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയാം എന്താണ് വിഷമ ഭിന്നം അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമായി വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയെ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയാം എന്താണ് അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമായി വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയെ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറയാം മിശ്ര ഭിന്നമാണെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യയും ചേർന്ന് വരുന്ന രൂപം ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യയും ചേർന്ന് വരുന്ന രൂപം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും കാരണം ഫൈവ് ബൈ സെവനിനെ നമ്മൾ ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഏത് സാധാരണ ഭിന്നം ഇനി വിഷമ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കാം നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ഏത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഏതേ ഉള്ളൂ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അതായത് അത് വിഷമ ഭിന്ന അപ്പോൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ബൈ ത്രീ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ബൈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയെ ആദ്യ ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നാലെട്ട് എത്രയാണ് ഗുണിക്കുക ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗുണിക്കുക നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എവിടെ എഴുതുക ആദ്യ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ ഇനി രണ്ടാമത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശരിയല്ലേ ആദ്യം ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്താണ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുത് ഏതാണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് വലുതാണോ കിട്ടിയേ അല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ അല്ല അടുത്ത ഭിന്ന സംഖ്യയുമായിട്ട് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ഭിന്ന സംഖ്യ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ശരിയല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യുക നാലേഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശരിയല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണോ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ല അപ്പോൾ ഇതാണോ ചോയ്സ് അല്ല അടുത്ത ഭിന്ന സംഖ്യ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ശരിയല്ലേ ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുക നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ശരിയല്ലേ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അതെന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം
ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ മിശ്ര ഭിന്നത്തിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് മിശ്ര ഭിന്നം അപ്പോൾ നോക്കാം മിശ്ര ഭിന്നത്തെ എങ്ങനെ വിഷമ ഭിന്നത്തിലോട്ട് മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം രണ്ടും ഒന്ന് ബൈ നാലല്ലേ രണ്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിനെ വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഛേദം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അംശം കൊണ്ട് കൂട്ടുക ഛേദം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അംശം കൊണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ബൈ എത്ര നാല് ശരിയല്ലേടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കോമ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഒൻപത് ബൈ നാല് കോമ നാല് കോമ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളും മിക്കതും എന്താണ് സ്ക്വയറുകളാണ് എന്താണ്ട സ്ക്വയറുകളാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയോ ഞാൻ ഒന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു രണ്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ ഛേദത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതാണ് നാല് ശരിയല്ലേ രണ്ട് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് അടുത്ത സംഖ്യ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് ശരിയല്ലേ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് ശരിയല്ലടാ അപ്പോൾ അടുത്ത് നാലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓർഡറിലാണ് എഴുതേണ്ടത് നാല് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് നാല് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് ശരിയല്ലേ അടുത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് ചെയ്ത അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും എഴുതുക ശരിയല്ലേ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പറാണ് കാണേണ്ട അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ആറ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ നാല് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ കാരണം ഇവിടെ നോക്കാം നാ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാല് ബൈ നാലാണ് എത്ര ഒന്ന് ശരിയല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഫോർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പതിനാറ് ബൈ നാലാണ് എത്ര നാല് അടുത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് അപ്പോൾ ഇനി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഫോർ ശരിയല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാല് മുപ്പത്താറിന് നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് ശരിയല്ലേ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ എന്തായാലും എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം വിഷം ഭിന്നത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആറിന് എന്തായാലും മുപ്പത്തി ആറിന് എത്ര കൊണ്ട് വായിക്കാം നാല് കൊണ്ട് വായിക്കാം ആൻസർ എത്ര നയൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫയർ റേസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫയർ റേസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫയർ റേസ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഫയർ റേസ്റ്റ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ആയാൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്ര ഓപ്ഷൻ ഒൻപത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അതായത് ഇത് ഈ മേഖല വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയോ ഫൈവ് റേസ് ടു ഇവിടെ എന്താണ്ട ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് ആണ് കേട്ടല്ലോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്താണ്ട ഇക്കേഷൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കേഷൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയോ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ബേസ് എന്ന് പറയും മുകളിലത്തേനെ പവർ എന്ന് പറയും ബേസും പവറും ബേസ് തുല്യമെങ്കിൽ പവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ മോഡലിൽ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ഇവിടെ ബേസ് തുല്യമല്ലേ അപ്പോൾ പവർ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഫോമിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു നോക്കിയോ ഇനി ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ ഇതെന്താണ് പോയിൻ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് കിടക്കുന്നത് പോയിൻ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റിനെ ആദ്യം മാറ്റണം ഏതൊരു സംഖ്യ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ ഛേദത്തിൽ എത്രയുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഛേദത്തിൽ എത്ര ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ്
നാല് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഇത്ര പതിനായിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അംശം ഗുണിച്ചാൽ ഛേദത്തെ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഛേദം ഗുണിച്ചാൽ അംശത്തെയും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയോ ഒരിക്കേഷൻ എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എം എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് പവറിൽ മൈനസ് വന്നാൽ ഫിറ്റ്നസ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ബൈ എ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിൽ മൈനസ് മാറാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബേസിനെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ എന്താണ്ട ഫൈവ് റേസ് ടു അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത രീതി ഇനി ഇവിടെ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ എഴുതിയതിനെ തിരിച്ചെഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരം ബൈ എട്ട് ദ ഹോൾ റേസ് ടു മുപ്പത് ശരിയല്ലേ ആയിരം ബൈ എട്ട് ദ ഹോൾ റേസ് ടു മുപ്പത് ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയാൽ എത്രയെന്ന് വരാം അതായത് ആയിരം ബൈ എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എത്ര തേർട്ടി ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദ ഹോൾ റേസ് ടു തേർട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ ശരിയല്ലടാ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റേസ് ടു മുപ്പത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബേസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് മാറ്റണം അഞ്ചിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് മാറ്റണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് ശരിയല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു തേർട്ടി ഓക്കെ അഞ്ച് റേസ് ടു മൂന്ന് ദ ഹോൾ റേസ് ടു തേർട്ടി എന്തിനാണ് മാറ്റിയത് ആദ്യത്തെൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ബേസ് എന്താക്കി മാറ്റണം തുല്യമാക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോം നോക്കാമോ ഫൈ എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഫൈ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അല്ലേ ഫൈ റേസ് ടു എത്ര നയൻറ്റി എന്നായി ഓക്കെ ഫൈ റേസ് ടു നയൻറ്റി ഇത്രയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് ഏത് ഫോമാണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ച നമ്മൾ ഇക്കേഷ് ഏതാണ്ട ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നിന് വില കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്നിന് ഇവിടെ എത്രയാണ് നയൻ കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്ര പത്ത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എത്ര നയൻറ്റി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി കാരണം ബേസ് തുല്യമെങ്കിൽ എപ്പോഴും പവർ എന്തായിരിക്കും തുല്യം ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് പറയാം നയൻറ്റി അപ്പോൾ എന്നിന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നയൻ കൊടുത്തു ആൻസർ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് നയൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പറയണോ ഇത് വേണ്ടല്ലോ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബേസ് തുല്യമെങ്കിൽ പവർ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം തുല്യമാക്കി എഴുതാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും നോക്കിയോ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിട്ടണം അത് എത്ര കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര വരും എട്ട് വരും എട്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തക്ക എന്ത്
രണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് മാത്രമാണ് കേട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എത്രയാണ് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാല് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് ഒരു ആറ് ആറ് ഒരൊന്ന് ഒന്ന് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എത്ര കൂട്ടണം ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഇത് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ച് നോക്കിയാൽ ആൻസർ അതിന് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ല ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ പതിനാറ് പതിനെട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ത് ഓപ്ഷൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നോക്കിയോ അതായത് ഇവിടെ സമ ഷഡ്ഭുജം സമ പഞ്ചഭുജമായാലും ഏത് രൂപങ്ങളായാലും എപ്പോഴും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇപ്പോൾ സമ ഷഡ്ഭുജമല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് പഞ്ചഭുജമായാലും ഏത് രൂപങ്ങളായാലും എപ്പോഴും എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഓപ്ഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നോക്കിയോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതൊക്കെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇക്കേഷൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നോക്കിയോ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണേണ്ട ഇക്കേഷൻ ആണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്താണ് ഇക്കേഷൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണേണ്ടത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എണ്ണ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫയർമാനൊക്കെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ ഏതാണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എത്ര സംഖ്യകളുടേത് നൂറ് അപ്പോൾ എൻ എൻ എത്ര കൊടുക്കാം നൂറ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻ ടു എത്ര നൂറ്റി ഒന്ന് എത്രയാടാ കാരണം എൻ നൂറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവസാന രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും നൂറ്റി ഒന്നും രണ്ട് സീറോയും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ഇനി പറയണോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ മറക്കരുത് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹരിയും അനസും ഒരേ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഹരി പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയ്ക്കും അനസ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശയ്ക്കും കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ അനസിന് നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപിച്ച തുക അതായത് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു
പത്ത് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ റേറ്റ് അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ പി ഇൻ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെടുത്തും സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ശരിയല്ലേ ഇ സീറോ ഇ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇ സീറോ ഇ സീറോ ക്യാൻസൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അതുകൊണ്ട് പി എൽ എ കാണേണ്ട പി ഈക്വൽ ടു സമത്തിനപ്പുറത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഛേദമല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഛേദ സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക അതായത് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ സമത്തിനപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം ഗുണനമാണെങ്കിൽ ഹരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ശരിയല്ലടാ എത്രയെന്ന് കിട്ടും പതി നായിരം അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയെന്ന് വരും പതി നായിരം ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്ന ഡിക്കേഷൻ ആണെന്ത് പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മറക്കരുത് എല്ലാ എൽ ഡി എൽ ഡി സി പോലത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും എൽ ജി എസിനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പകുതി റൂട്ട് കെ എങ്കിൽ കെയുടെ വില എത്ര ഓപ്ഷൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പകുതി എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ശരിയല്ല പകുതിയല്ലേ ചോദ്യം അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം റൂട്ട് കെ ശരിയല്ലേ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പകുതി റൂട്ട് കെ ഓക്കെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൂട്ട് മാറ്റണം റൂട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെടുത്തും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ശരിയല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ശരിയല്ലേ അതായത് റൂട്ട് എയിലെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര ആശയം എഴുതി കുണിക്കുക റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ആയിരിക്കുമോടാ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര നാല് ശരിയല്ലേ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും കെ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി കൂടെ ചെറുതാക്കിയാൽ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് കെയുടെ വിലയിലേ കാണണ്ട അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് പറയാം വൺ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ അത് ഓർമ്മിച്ചോളണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറു പേർ വീതം പരസ്പരം കൈ കൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര ഷേക്കൻസ് ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയോ ഇത് രണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ് പരീക്ഷയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ചത് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലടാ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിക്കവരിക്കും തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കാം നോക്കിയോ നിങ്ങളിത് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് എൻ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് വോളിബോൾ ടീമിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏത് എൻ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്ട എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര ടീം അംഗങ്ങളാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടീം അംഗങ്ങളാവാം അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ടീം അംഗങ്ങളാവാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടീം അംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്നാൽ നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീം അംഗങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പേര് വെച്ച് രണ്ട് ടീം അംഗങ്ങൾ ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ശരിയല്ലടാ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എത്ര പേർക്ക് കൈ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്കൻ്റ് കൊടുക്കും ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊടുക്ക
2. If you have n into n plus 1 by 2, I will tell you n is a good thing. That's the equation. It's important. If you have a good thing, you can do it. If you have a good thing, you can do it. If you have a good thing, you can do it. If you have a good thing, you can do it. If you have a good thing, you can do it. If you have a good thing, n square one team in angle per square one angle n into n minus one by two okay really minus okay next question one rupee ke one maasam one paisa palisha palisha and rakanda chodhyam one rupee ke one maasam one paisa palisha palisha and rakanda the previous question option agam pandrandi shadamanam one shadamanam noor shadamanam patta shadamanam really but anamala idha adha anna sandhara na palisha na Sandar no balisan itu dikira equation, kami pelajari tu nanda i equal to p n r by hundred. i equal to p n r by hundred. Ini adalah di sini edit je. Yang, ada yang ini metode berani tu, yang lebih pelajari berani lah. Apa i equal to p n r by hundred dale? Ibu orang yang, satu masam, satu paisa. Paisa ni lebih berani dikira. Apa i, nama kita ini terendah berani. Satu paisa ada itu, satu paisa. Seri le. Ini orang yang p principal amount. Ada itu berani terendah dan itu lada. Oru ruba, oru ruba, nama kendiru itu macam, paisa, karena paling sendiri lah nama orang ni tu lah, paisa le, bu oru ruba ni orang ni, entah paisa, nur paisa, seri le, seri le, ini entah masa mana orang ni tu lah, oru masa, seri le, bu oru warga mana orang ni entah masa mana, pandan, adil entah ni orang ni tu lah. Wanana paranya terlalu. Tanah lalu, karena mutam 15 hari berapa tahun? 15 hari dua musim. Ayo, satu musim itu balik sini. Nama kita itu terendah paranya terlalu. Satu bayi sen paranya terlalu. Seri le, apa yang dah nakkan entah. Anak kan. Okay, rate le kan entah. Seri le, apa nama kita ni paraya? Noyo, I equal to. Noyo, P berapa? P 100. Seri le, Indu. Yang ni terah 15 hari. Wan, serile, r r lekangan dah divide by itu, ini baraya am hundred dan, baraya, okay? I hundred dan, I hundred dan dah itu boi cancel. I equal to dra r by twelve. Serile ada, I kira mana kita lantun tu kuda kam, kuiri paisa. Serile, apo r itu ini kitam, pandan dua sahaman. Serile, serile karena I yang orang kuiri paisa le, apo ini dene cross ini dah letra ini baraya am. Pandan dua sahaman. Ini adalah chain dari ini. Ini nampak yo. Ia lupa beri nama kita beraya. Orang ribu bagi orang masa orang paisa. Seri le orang ribu yang beraya ni terakhir. Nur paisa. Nur paisa ke. Seri le orang masa orang paisa yang paling sah. Seri le. Apa nama kita orang berusaha ke le paling sah anak agun dah. Apa nur paisa ke orang masa orang paisa engil. Nur masa nur paisa ke pandan dua masa terakhir ini. Pandan dua sahaman. Paling seri kita siapa yang hendak yang betul, kan dua orang betul. Mana selaiyo? Ada nur paisa ke, satu masa, satu paisa, satu paisa paling sah. Siri le, abah satu nur paisa ke, satu warga tak kira paling sah anak aku nanti. Papa pan, satu warga orang itu ramah sam, pandan dua masa. Apa itu paisa seri kita paling sah aku nanti pandan dua sahaman. Ini cerita ni ada, ada yang lain yang nama kan dia betul, easy aja, cerita betul. Cerita ni ada dia ni, ini metode. Okay, abah ini answer dua pandan dua sahaman. Okay, ada mana selaiyo?